Ini dengan teknik yang effortless banget ya, cuman dimasak sama rice cooker, terus dipensir, tapi tekstur ayam ini menurutku oke okay banget. Hai semua, buku kedua aku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini aku mau bikin nasi ayam kejun ya, pakai rice cooker. Jadi bakalan praktis banget. Dan hidangan ini tuh aku terinspirasi dari roasted chicken ya, yang dimana pastinya prosesnya lebih panjang dan juga memerlukan alat khusus seperti oven dan lain-lain. Nah ini bisa banget ya pakai rice cooker yang ada di rumah. Pastinya aku masang ini juga dalam rangka merayakan momen akhir tahun ya, cocok banget dinikmati ini bareng sama keluarga dan juga orang-orang tercinta. Dan hari ini aku akan masaknya menggunakan minyak goreng fortune dan juga beras premium fortune. Oke langsung aja ini untuk bahan-bahannya. Nah yang pertama untuk ayamnya ya biasanya kalau roasted chicken itu kan utuh. Nah di sini aku pilih yang udah dalam berbentuk potongan. Di sini aku pakai potongan paha atas. Kalau kalian mau dicampur sama dada dan lain-lain bisa banget. Untuk bahan marinasinya ini aku terinspirasi dari keju seasoning. Kita akan menggunakan oregano lalu thyme ini dua-duanya yang kering. Paprika bubuk kalau kalian ada yang smoke paprika untuk memberikan aroma smoky itu juga bisa banget dipakai. Bawang putih bisa pakai fresh ataupun pakai yang powder dan pastinya nanti juga kita akan perlu bumbu-bumbu. Lalu untuk bahan nasinya di sini pasti kita akan perlu beras premium fortune yang nanti kita akan masak menggunakan air pastinya ya dan aku akan tambahkan juga ini kunyit bubuk buat pewarna. Jadi kalau nggak ada mau di skip nggak masalah. Sebagai pelengkap nasi ini untuk bahan tumisannya nanti kita akan perlu paprika, bawang bombay, smoked beef, mentega dan juga kismis opsional. Terus sebagai pelengkapnya aku bikin tomat atau salsa yang versi pedas ya pastinya cocok di lidah kita ini kita akan perlu tomat lalu bawang bombay bawang putih cabai rawit jeruk nipis sama daun ketumbar daun ketumbar nggak ada nggak apa-apa di skip aja terakhir ini nggak boleh ketinggalan minyak goreng dari Fortune Oke yang pertama kita akan marinasi ayamnya ya tahap ini nggak boleh di skip sama seperti kalau kita bikin roasted chicken ya ayamnya ini dia nggak boleh hambar jadi kita harus marinasi dulu di sini aku pakai garam lalu kaldu ayam gula paprika bubuk bawang putih oregano kering daun thyme kering dan tinggal kita aduk rata aja. Lalu ini tinggal kita diamkan, idealnya ini semalaman di dalam kulkas, tapi kalau kalian cuma punya waktu 4 jam dan lain-lain itu juga masih bisa. Nah setelah dimarinasi kalian bisa lihat ya, ini udah meresap banget, daging ayamnya tuh terasa lebih firm juga, warnanya juga udah berubah. Ini tuh nanti selain akan memberikan rasa ke dalam ayamnya jadi nggak hambar, juga si teksturnya akan lebih baik ya, jadi dia lebih lembut. Nanti kan kita akan masak di rice cooker juga, nggak akan seret. Udah, sekarang kita siapkan untuk nasinya. Di sini aku menggunakan beras premium dari Fortune. Beras premium Fortune ini diolah dengan teknologi Jepang, wangi, pulen, dan putih alami tanpa pewarna pewangi ataupun pengawet. Nah, ini aku kasih kunyit bubuk ya, cukup sedikit aja tujuannya untuk memberikan warna supaya lebih cantik. Kalau nggak ada, di skip aja nggak akan merubah rasa, nggak masalah. Lalu untuk airnya, ini aku akan panasin dulu. Tujuannya supaya nasinya cepat matang ayamnya kemasaknya juga nggak kelamaan ini kita akan masukkan untuk jumlahnya hati-hati aku udah tulis resep lengkap di description box ya kita perlu airnya ini lebih sedikit dibanding biasa karena nanti kita akan masak bareng ayam seperti ini ayamnya kita taruh di atas dan ketika dimasak si ayam-ayamnya ini nanti dia akan ngerilis uh, air juga liquid juga jadi kalau kebanyakan takutnya nanti banyak pastikan jumlah ayamnya juga ini sesuai resep karena kalau ayamnya terlalu banyak jadinya kan berat dia bakalan neken si berasnya nah jadi itu bakal kalian susah matang. Oh ya nasi yang akan aku bikin ini tuh sejenis kayak rice pilaf gitu ya dimasak dengan kaldu ayam kan karena ayamnya kita masukin yang nanti kita akan tambahkan dengan butter, paprika dan lain-lain ya nanti paprika dan lain-lainnya kita akan tumis. Oke langsung aja dimasak seperti biasa. Ini masak di rice cooker kalau pakai air panas itu pasti nggak akan lama. Oke sambil nunggu ini aku mau bikin salsa tomat. Ini boleh bikin nggak juga nggak masalah ya sifatnya opsional. Nah untuk salsanya ini pertama tomatnya aku mau ambil luarnya doang kayak gini ya supaya nggak terlalu berair si salsanya. Lalu untuk metode bikin salsa kalian bisa pakai tangan aja di chop seperti biasa atau bisa juga pakai chopper kayak gini ya. Jadi yang pertama aku mau chop ini ada bawang bombay, bawang putih dan juga cabai rawit. Ini kita akan chop sampai halus. 
Terus kalau udah tinggal kita masukin tomat yang udah kita buang bijinya. Ini kita cop lagi sampai teksturnya sesuai dengan selera ya. Terus kalau udah tinggal kita kasih bumbu mulai dari garam, sedikit gula supaya lebih balance sama jeruk nipis. Jeruk nipisnya juga jangan kurang ya supaya benar-benar segernya tuh keluar. Tambahin minyak dan kalau kalian suka ini tambahin juga sama daun ketumbar. Terus kalau udah dicicipin, rasanya juga udah pas, udah balance, kita sisihkan. Lanjut kita akan potong-potong bahan tumisannya. Yang pertama ini paprika, kita tinggal potong aja kotak-kotak ya. Terus untuk bawang bombaynya juga sama. Dan juga smoke beef. Nah tambahan si smoke beef ini ya ini tuh akan bikin si nasinya bisa dibilang lebih spesial ya selain nambah tekstur juga aromanya ya karena kan kita ceritanya ini mau bikin hidangan yang akan disajikan di festive season kalau nggak buat menyambut tamu masakin orang-orang tersayang pastinya jadi lebih spesial. Hmm ini udah mateng si ayamnya harus langsung kita angkat ya supaya dia nggak kemasak kelamaan dan nasinya juga ini tuh jadi wangi karena kena kaldu dari ayamnya ada aroma rempah-rempah dan lain-lain. Udah kayak gini sebenarnya udah siap disantap kalian tinggal bumbuin dikit si nasinya karena ini masih hambar. Nah ini untuk ayamnya tuh kan dia masih basah banget supaya makin spesial. Ini aku akan pan seared ayamnya supaya si kulit bagian atas ini jadi crispy ya. Di sini aku menggunakan minyak goreng fortune. Minyak goreng fortune ini terbuat dari minyak kelapa sawit yang tahan panas ya smoking pointnya tinggi. Jadi kita bisa menggoreng di suhu panas dan bikin goreng yang lebih renyah. Ini kita akan pan seared yang bagian kulitnya di bawah dan ini cukup satu sisi aja kayak gini ya sampai kulitnya tuh dia sedikit browning dan kering. Tuh dia udah kering kayak gini, udah cukup. Terus ini kan minyaknya masih terlalu banyak, kita bisa kurangin tapi sisain dikit untuk numis ya. Lalu kita akan tumis paprikanya, bawang bombay, smoked beef. Nah ini aku akan bumbuin ya, pakai garam, kaldu bubuk, dan juga merica. Terakhir ini tinggal kita masukin kismisnya. Gak usah kebanyakan karena ini bukan makanan manis juga. Dan juga butter. Nah ini untuk paprika sama bombaynya itu aku suka ditumisnya tuh jangan sampai terlalu uh, apa layu ya. Itu juga alasanku kenapa kita nggak masak paprikanya tuh bareng di rice cooker karena nanti akan jadi benyek ya. Kalau dia masih crunchy akan nambahin tekstur. Aduk sebentar, matikan api. Ini bisa kita langsung gabung aja ke dalam nasinya. Terus di sini tinggal kita aduk rata aja dan kalian cicipin seandainya ada kurang rasa dan lain-lain dan siap disajikan. Ini dengan teknik yang effortless banget ya, cuman dimasak sama rice cooker, terus si pensir, tapi tekstur ayam ini menurutku oke okay banget. Luarnya garing dan daging dalamnya tuh lembut, meresap, apalagi kita marinasinya juga semalaman. Dan untuk nasinya, selain tampilan yang meriah, warna-warni juga rasanya menarik ya. Jadi dia tuh bukan yang terlalu heavy, berat banget rasanya, dia masih ada light, tapi ada wangi dari smoked beef, paprika, Terus ada kismis juga, nggak terlalu banyak. Ya, jadi pas banget dikombinasikan sama si ayam yang sudah berempah kejun ini. Terus kalian kalau mau ekstra pedas, terus seger-seger, nah dipakein salsa, ini pasti cocok banget. Oke okay, kalau gitu, thank you for watching. Jangan lupa untuk stok produk-produk dari Fortune di rumah. Ya Terus kalau Rikuk juga tag ke at Fortune Cermat, at Devina Hermawan, at Davis Menti di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus, and see you in the next video.